Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 3, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển vì Phụ nữ và Trẻ em tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các tiểu dự án cộng đồng do các nhóm dân tộc thiểu số tự quản nhằm cải thiện điều kiện sống do tổ chức Incota tài trợ tại bản hàng xã Mường Kim. Tới dự có đại diện tổ chức Incota, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển vì Phụ nữ và Trẻ em, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Phụ nữ huyện và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Mường Kim. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, hơn 2 năm qua, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước và tổ chức Incota, cùng sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền xã Mường Kim, nhân dân bản hàng đã thực hiện thành công một số dự án như công trình cấp nước sinh hoạt, đường giao thông nông thôn, mô hình trồng dưa hấu. Đến nay, các dự án đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống cho người dân. Tại hội nghị, các nhóm tự quản của bản hàng xã Mường Kim đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện dự án. Qua các chia sẻ cho thấy, các nhóm đã tuân thủ tốt các quy trình từ lựa chọn, đánh giá, thẩm định, lên kế hoạch, phân công nhiệm vụ và triển khai thực hiện dự án. Các nhóm đều đồng tình, qua thực hiện các dự án đã giúp người dân tiếp cận được những phương pháp làm việc khoa học hiệu quả và phát huy tối đa nguồn lực sẵn có ở cơ sở. Ngoài ra, một trong những yếu tố để dự án thành công là đã phát huy được tinh thần đoàn kết, đồng lòng của nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, đại diện tổ chức Incota, trung tâm hỗ trợ phát triển vì phụ nữ và trẻ em, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Mường Kim bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả dự án đạt được tại bản hàng. Mong rằng nhân dân bản hàng tiếp tục duy trì và phát huy vai trò của các nhóm tự quản, xây dựng và triển khai các tiểu dự án vừa và nhỏ phù hợp với thực tế, từ đó cải thiện môi trường sống và nâng cao đời sống người dân, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn.